ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇടിച്ചക്ക ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഇടിച്ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്കയുടെ പുറത്തുള്ള തൊലി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റാം എല്ലാ തൊലിയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ഇപ്പം നമ്മളിതാ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിനെ അടച്ച് ഇതിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാം ഉടച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അതേ കണക്ക് തന്നെ നോർമലി ഉടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് പൊടികളാണ് വേണ്ടത് മസാല പൊടി അതായിട്ട് ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കട്ട്ലൈറ്റിന് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് മുട്ടയും ബ്രെഡ് ക്രംസും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അടുപ്പ് കത്തിച്ച് അതിലേക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഏത് ഓയിലായാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഇന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവാള സവാള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക വഴറ്റി കൊടുത്ത് സവാള ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പൊടികളെയൊക്കെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഇടിച്ചക്കയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയൊക്കെ ഒന്നേ പോലെ ഒരു ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ടൈം വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അറ്റ്ലറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ പരത്തി ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കാം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടിങ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതിനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു നിഷപ്പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷ